今天咱们买的那一坨羊腿肉正好做这四个菜。配肉吃就得这。<笑>欢迎回到加盟小厨房，今天我们来解锁一下 Costco 羊腿肉的吃法。我们会用最简单的方法来制作炖羊肉、烤包子、葱爆羊肉、孜然羊肉。每一道菜呢，我们都有秘密小武器。掌握了它之后呢，不会做饭的朋友呢，也可以做出令人惊叹的美味佳肴。本频道的宗旨呢，就是化繁为简，让所有的人都爱上做饭。那就开始吧。炖羊肉，没听说过吧？我想到了，咱们先来分一下这羊腿肉。这是六百克羊腿肉，哎，不用弄小块大块呢炖出来的效果更好。行，可以了。可以，完全不要求刀工啊。对，或者你不愿意分，直接炖也行。第一个秘密武器呢，就是这个红酒，在 Costco 买的自己的品牌，非常的便宜，非常的好用。大约我们要倒一杯的红酒。红酒呀、啊，里边含有大量的单宁，单宁呢就是多酚的一种。那么我们都知道，肉的这个软硬程度跟肉的胶原蛋白以及一些其他的蛋白有关。那么正好这个单宁呢，它可以和这个胶原蛋白结合在一起，发生电离作用，就会产生更多的汁水。所以我们做出来的这个羊肉呢，软嫩多汁，它是最好的可以起到软化作用的腌肉的腌料。所以用红酒腌肉不仅限于腌羊肉，腌牛肉也是完全可以的。大家腌一次就知道多棒。接下来呢，我们往里放大约。二百克的洋葱丁，这个呢也是在 Costco 买的，是甜洋葱，我切成了大丁。甜洋葱最大的好处呢，就是它硫化物含量比较低，它没有那么刺激。我们在切它的时候呢，不会流眼泪。我们准备好的一百五十克的胡萝卜也搁进去一起腌，放在冰箱里最好隔夜腌制，没有条件呢腌个两三个小时、半个小时都行。腌的时间越久，炖出来的效果越炸裂。这已经是我们腌好的羊肉块了，大家看一下，我都紫了。对，我已经把里面的红酒汁啊都倒出来了。下面呢，只把这个料搁进去就行了。第一步呢，我们往里放一杯的鸡汤，两茶匙的酱油，两茶匙的蚝油，一点五茶匙的 tomato paste， 就是纯的番茄泥，两片香叶，二分之一茶匙的糖，平衡一下它那个酸涩。吃呢，你是完全吃不出这个甜味或酸味的，它这个味道完全融合在一起了，这就是一锅好肉。最后呢，我们再来上四分之一茶匙的盐，咱们高压二十分钟就行。开始，朋友们，一股炖羊汤的味道，真的已经成功了。你此生吃过最软嫩、最多汁、最好嚼的炖羊肉，好神奇啊！软嫩多汁，吃着像鸡腿肉，但是又有羊、嗯、羊肉的那种香味儿。我还用一起泡拎出来的肉好吃，胡萝卜巨甜，这胡萝卜到嘴里哗就化了，然后加上洋葱就更甜了。他一直惦记着喝这汤，怎么样？鲜吗？鲜美吗？再腌，再腌，再腌。还有仨菜呢。<笑>烤包子。这个呢，就是咱们羊肉烤包子的第一个秘密武器。沃尔玛超市买的这种面包胚，咱们把它放在案板上，让它在空气中、常温中静置一到一点五个小时，它就可以直接用了，非常的方便。把它们有间隔的摆在案板上就可以了。是不是隔得有点远呀、啊？因为它一会儿会胀大，嚯、哦，胀这么大，对呀、啊，所以这钱花的特值。<笑>咱们就开始弄一下这个烤包子的肉馅儿，是四百五十克的羊腿肉，下面我们给它切成小丁。羊肉馅儿跟这个羊肉丁的差别非常大，你要用这个羊肉馅儿来做烤包子，那味儿一下就没有了。切大片儿以后，咱们再切条，然后再切丁。这个丁呢，大概就是。
呃，一厘米到一点五厘米吧。用肉丁它出来以后，那个质感是不一样的，里面非常软嫩多汁。这个肥的部分我们也保留，不把它扔掉。一会儿掺和在一块儿，有肥有瘦的，它那个羊油一蒸出来以后，哎呀妈呀！羊肉丁切好，我们给它放到一个碗里，给它进行一个简单的调味儿。这个洋葱丁是我提前切好的，二百克。两茶匙的孜然粒儿，你也可以磨成粉啊，都行。如果你喜欢吃孜然的，你可以多放一点，我放二点五茶匙。白胡椒四分之一茶匙，尽量的也用这种现磨的，它就会更香。一点五茶匙的这个 chicken base， 因为它本身已经有盐了，所以我就不用放盐了。但如果你没有呢，你就直接放盐就行了，根据您自己的口味。下面呢，我们就用手把它抓匀。Chicken base， 包括刚才的这个甜洋葱 ，Costco 都有卖的。这个搓的差不多了呢，我们就给它搁香油了。哦 ，Costco 的法国小磨香油。好，我们来上两汤匙，这就算是我的第二个秘密武器吧。哦、太香了，怎么这么香？搞得我想生吃了都。火，大可不必。行。放到冰箱里腌上半个小时到一个小时是最好的，没时间腌的您直接包也行。腌上一个半小时，跟面团一块儿开始。对。那你咋不说呢？你这不是说了吗？<笑>两个小时之后呢，大家就看到这个面团已经发起来了，咱们就开始擀皮儿，非常的简单，搞一点面粉，也可以是淀粉，拿一个。哎，看，想让它薄一点呢，你就擀大一点，然后这样馅呢也会特别的大。就如果你在擀皮的时候发现它回缩的特别厉害，就说明你没有给它什么讲，醒够时间。对，再放一放就行了。我后面会专门用这个面包团做一堆大家无法想象的面食，跟网上那种传统的都不一样。能做啥呀？我不能剧透，因为我怕有人模仿我。我要做全网独一家，所以在这里做一个预告啊。好，这个面皮特别好，它的那个叫什么延展性非常强。主要是它不需要和面。对，这个省了我们一个大事儿。你是不是试过好多种皮？是的，我试过什么披萨皮啊、酥皮啊，最好的呢就是这个面包胚了啊，朋友们。咱们这是两个鸡蛋的蛋黄，好，就刷一层蛋液呀、啊，它烤出来的特别的漂亮。OK， 搞定。下面呢，我们就把它放在蒸烤箱里，以三百八十华氏度烤十五分钟，蒸烤的功能就可以了，不需要预热。时间到了，我们把它拿出来，像不像馕坑里烤的？哎，有点意思。有没有点意思？好香啊！好吃。哇！小飞快来了。嗯。人生是我。你是认识啊？放心，你老钱，今天这个太成功了。咱们这个烤包子成功呢，其实还有一小秘诀，就是用的是蒸烤箱的蒸烤功能，相当于它是一个加湿烤的这么一个过程，所以烤出来的包子呢，就是外酥里嫩，里面呢还保留了汤汁，外面呢又酥酥脆脆的，非常好吃。我们今天用的蒸烤箱呢，就是老板电器赞助的，非常感谢。在去年呢，我做了一期最受欢迎的电器，其中就把这个蒸烤箱放在了节目里面。当时呢，我们用的还是旧款，那么今天呢，我们用的是他们改良过的新版。区别呢，就是新版颜值非常的高，大家都已经能看出来了。它有蒸烤炸，还加入了空气炸锅的功能，一机多用。最重要的一点呢，就是它蒸的功能大大的提升了，因为它改良了蒸汽的这个位置。大大的提升了它的这个功效，并且呢，它还带有一个自动清洁的功能。那么就，呃，相较于传统的烤箱来说呢，它就非常方便的可以去清洁。
。那么感兴趣的小伙伴呢，可以去老板电器的北美官网购买。葱爆羊肉，太惨了。太残暴了！<笑>咱们还是来切羊腿肉，这是三百五十克，然后我给它切成片大家也可以就是把它放在冰箱里冷冻一两个小时，然后再切就比较容易切了。看咱这刀工不怎么样。<笑>这个刀是什么的？我这个刀是什么样的刀？金丝大环刀。<笑>第一个秘密武器，五四特降。上期妈妈推荐过五四特降。哎，说对了，我们放两茶匙。这个五四特降呢，起到一个非常好的软化肉质的作用。然后它本身呢又有一点酸甜辣，所以挺适合我们做这个葱爆羊肉的。那我第一件事呢，就是先把这五四特降。和这个肉融合到一起，所以我先用手给它抓匀了，然后再放其他的调味料。老抽，嘿，真说对了，<笑>一茶匙老抽，一茶匙酱油，蚝油也来上一茶匙，提味儿的，这个是可放可不放，可选项。白胡椒，四分之一茶匙啊，或者一两克啊，一汤匙的玉米淀粉。用手抓匀，用我这个方法爆出来的羊肉，我给你讲，这个肉质真的是绝了。一汤匙的香油。咱们用这个香油啊，给它封一下，它这个更软嫩多汁，就它炒出来的这羊肉，水不跑，对，水就往外跑了。最后一步放油啊，朋友们，二百克的洋葱已经给它切成了大丁，跟着这个羊肉啊一起腌，出来的这个味道更棒。有条件的您就搁冰箱里腌上半个小时，爆出来的味道更好。没条件的直接做也完全没问题。端走。嘿、hey, ，鳄梨油，我们给它倒上一汤匙吧。因为鳄梨油的冒烟点呢是五百华氏度，所以呢它不容易产生油烟。它明了之后不动，然后三十秒。唱一首生日快乐歌，差不多就可以了。千万千万不要着急，因为你一翻动，它就没有爆的那种效果了。这个葱爆羊肉呢，本来应该用的是大。但是因为在北美呢不太好买到那种山东大葱，所以我就尝试用这种甜洋葱来爆，发现非常的好吃。你看我们每过三十秒呢，我们给它翻动一下就行了。其实这道菜非常简单，我们基本上就可以关火了。在关火之前呢，我们给它来点新鲜的蒜泥，如果你家里有蒜末呢更好。然后临出锅之前呢，我们再撒上一点盐。行行行行行，行行行。这个洋葱甜味刚刚出来，洋葱的那种辣味又消失了，然后还保持了爽脆的口感，羊肉的香味都出来，但是绝对没有任何一口羊肉是。果然五色特酱是好物。然后我还觉得，这五色特酱它本身的酸甜辣其实完全没有体现在这道菜里面，非常好的跟洋葱和羊肉融合在了一起，深藏功底。对，所以大家不要担心说放五色特酱会不会辣呀，会不会酸呀，没有。哇塞，这个欲罢不能啊，太好吃了！最后一个是孜然羊肉，羊腿肉五百克，咱们已经给它切成了这种大丁，啊、嗯，就是。成块儿吧。嗯，怎么叫都行，反正切大点儿，咱一会儿吃起来更舒服、更爽。然后我要介绍做孜然羊肉的第一个秘密小武器——啤酒，四分之一杯。咱们先用手套啊。给它软匀了，让这个啤酒尽量的被羊肉吸收了。为什么要用啤酒腌呢？因为啤酒里面啊，它也有单宁，所以它也可以非常好的起到软化肉质的作用，并且呢，啤酒里面呢它有酵素啊，这都是起到软化肉质的作用。我们剩下的这些啤酒呀，正好一边吃着孜然羊肉，一边配着啤酒。第二个秘密小武器呢，就是四分之一杯的鸡汤。就是为了给它提味儿增鲜，放与不放的区别呢？大家可以试一试，做一个盲测。这个洋葱跟着一起腌呢，这个洋葱的这个辛辣味儿呢，就会被呃羊肉吃进去一些，这样呢也起到一个很好的去腥的作用。这个洋葱呢，最终是不放在这道菜里面的，我们就不要了。最好呢，我们就搁到冰箱里腌上半个小时，没有条件呢直接烤也可以。我想问问，没有条件是啥意思？就是我饿的等不及了，我闺女在旁边敲桌子了。我以为家里没有冰箱呢
。您这脑回路啊，真的是。球挂了。我们已经腌了半个小时了，现在我放上一到两茶匙的酱油，给它来点底味儿。你放一点的话，真的会好吃一些。我们再来上一到两茶匙的这个鳄梨油，给它封一下。行嘞。空气炸锅已经四百华氏度预热好了，把肉往里一放。滋滋啦！行，四百八十度烤有七到八分钟，七分钟之后呢，我们拿出来给它撒上孜然。这个我放的是孜然粒儿，你要放孜然粉也行，但是我觉得孜然粉稍微有一点苦，会发苦。辣椒面，哎呀，这个老麦就与这道菜诀别了。最后我们加点盐，继续放回空气炸锅烤两到三分钟。一咬就断了，哎呦，那个肉的弹性跟质感，太绝了！而且这也没有啤酒的味道。如果你对酒的那个味道担心的话，其实也没必要。太好吃了，超级推荐我这个做法，真的非常。你别说，这要是你喝酒的话，真是特别好的下酒菜。你拿那叉子，别老在我眼前这样晃，<笑>观众看了害怕，怕老萌变成老瞎。哈哈哈哈哈哈！不知道。还行，我不得把它关了吗？